വിശുദ്ധ അമ്മയെ അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാ മക്കളെയും ഈ ആലയത്തിലെ തുറന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമ്മയെ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോട് കൂടെ ഈ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു എന്റെ ഉദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശിമിഹ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേ ലുയ ഹാലേ ലുയ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയോ മനസ്സിലായോ അല്ലേ മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള വരം നിങ്ങൾക്കാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ വിശദീകരിക്കുകയാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപമകളെ എല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാൻ പോവുകയാണ് മത്തായുടെ സുവിശേഷം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ബൈബിൾ തുറക്കുക മത്തായി പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് ഉപമകൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ഏഴ് ഉപമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് വേഗം വായിച്ച് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്നാമത്തേത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തേത് കാളകളുടെ കാളകളുടെ ഉപമയല്ല കള കളകളുടെ ഉപമ അതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് കടുകമണിയുടെ ഉപമ നാലാമത്തേത് പുളിമാവിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് വിലയേറിയ നിധിയുടെ ഉപമ ആറാമത്തേത് രത്നത്തിൻ്റെ വില കൂടിയ ഒരു രത്നത്തിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ചാ ഏഴാമത്തേത് ആ കടലിൽ എറിയപ്പെട്ട ഒരു വലയുടെ ഉപമ കണ്ടുപിടിച്ചോ ഏഴ് ഉപമകൾ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ ഏഴ് ഉപ ഉപമ ഉണ്ടോ ഏഹ് ആ ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ നോക്കാതെ പറഞ്ഞേ ഒന്ന് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ രണ്ട് കള്ളകലുടെ ഉപമ മൂന്ന് എന്താണ് കടുകുമണിയുടെ ഉപമ നാല് പുളിമാവിൻ്റെ ഉപമ അഞ്ച് ഏഹ് നിധി ആറ് രത്നം ഏഴ് വല ഇത്ര മതി അപ്പോ വിതക്കാരൻ കള കടുകമണി പുളിമാവ് നിധി രത്നം വല പഠിച്ചോ ഏഴ് ഉപമകൾ പറഞ്ഞേ വേഗം വിതക്കാരൻ കള കടുകമണി പുളിമാവ് നിധി രത്നം വല ഓ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏ ഏഴ് ഉപമകൾ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉപമകളാണ് എന്താണ് പ്രമേയം സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച ശക്തിയല്ല ശക്തിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തിലൊക്കെയാണ് ശക്തി ഇത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച അപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യം എന്താണെന്ന് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ മനസ്സിൽ കേൾവിക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യം അതിൻ്റെ പ്രബോധനം ഈശോ നടത്തിയിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈശോ പ്രസംഗിച്ചിട്ടും സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഈശോ അറിയിച്ചിട്ടും വലിയ മാറ്റമൊന്നും ആളുകൾ കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിന് കർത്താവ് മറുപടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പറയുന്നത് ഏത് പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ നടുവിലും ദൈവരാജ്യം വളരുക തന്നെ ചെയ്യും ഇത് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ ഏഴ് കഥകളും ഈശോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്താൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം പല വിധത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം കർത്താവ് സുവിശേഷം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ സുവിശേഷം ഈശോ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് പല തരത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തേത് അപ്പം അത് അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് ഈശോ പറയുകയാണ് അതായത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ല സ്വീകരിക്കുന്നത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നത് 
പല ഹൃദയങ്ങൾക്കും അത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചില ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സന്ദേശം വളരില്ല ചില ഹൃദയങ്ങൾക്ക് അതിനെ അതിൽ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് കർത്താവ് ഈ സാഹചര്യം എല്ലാം കാണുകയാണ് വിധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈശോ പറയുന്നല്ല ഒരു സത്യം ഈശോ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം പലതരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ വിവിധ രീതിയിൽ ഈ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് ഒന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ എന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് ഈ വചനം ഈ സന്ദേശം കേട്ടിട്ട് പത്ത് പേര് അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം പത്ത് പേര് സ്വീകരിച്ചിട്ട് യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായി യേശുവിൻ്റെ സന്ദേശമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ പരിശ്രമിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് രാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാർ അവർ മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് അല്ല വേറെ ആരും ഉണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളും ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും അവരെ ഈശോ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ അതാരാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാത്തവർ അതിനോട് മറുതലിക്കുന്നവർ അതറിയാത്തവരല്ല അത് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നവർ അതാരാണ് ദുഷ്ടന്റെ പുത്രന്മാർ അപ്പോ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് സംശയം വരും കർത്താവ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ പരിസേർക്കൊന്നും ഇത് പിടികിട്ടിട്ടില്ല അവരൊന്നും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പോ അവ അവരുടെ കാര്യം എന്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുന്ന വചനമാണ് എന്ത് കളകളുടെ ഉപമ വിശദീകരിക്കാൻ പിന്നീട് അത് എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് മൂന്നാമത്തേത് ദൈവരാജ്യം അപ്പൊ പറയാണ് ഈശോയെ ഇതിപ്പോ നസറത്തിലെ ഒരു തച്ചൻ പ്രത്യേകിച്ച് ലോകത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത നസറത്തിലെ ഒരു തച്ചൻ ആ തച്ചൻ ഇങ്ങനൊരു സന്ദേശം പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് ഇതൊക്കെ വല്ലവരും സ്വീകരിക്കുവോ അതിന് ഈശോ പറഞ്ഞ ഉപമയാണ് കടുകുമണി പുളിമാവ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ചെറിയ തുടക്കത്തിൽ നിന്ന് എത്ര വലിയ ഒരു രാജ്യമായി ഇത് മാറും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണത് പിന്നീട് ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സന്ദേശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലായാൽ ആ വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ അതിന് വില കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവും അതിനെ കുറിക്കുന്ന ഉപമയാണ് നിധിയുടെയും രത്നത്തിൻ്റെയും ഉപമ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഏഴ് കഥകൾ ഈശോ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഏഴ് കഥകൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ ഏഴ് കഥകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കണം അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈശോ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കഥ ഏതാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കണം അത് എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ആനന്ദം കിട്ടും അതൊരു കാര്യം പിടികിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഹാപ്പിനെസ് അല്ലത് മറിച്ച് കർത്താവ് എത്ര വലിയ നിധികളാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആത്മാവിന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദമാണത് അത് അത് അധികം പേർക്കൊന്നും ഇല്ല ആ ആനന്ദം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം കർത്താവെ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരണം മനസ്സിലാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഓ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം അപ്പോൾ ഇത് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമയാണ് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഈശോ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് എവിടെയാണ് അത് വഴിയരികിൽ വീണു രണ്ടാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് പാറമേൽ വീണു മൂന്നാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു നാലാമത് ഈ വിത്ത് വീണത് നല്ല നിലത്ത് വീണു അപ്പൊ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം പറയുമ്പോൾ ഇനി എന്താ ഈ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം എന്താണ് യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം യേശുവിന്റെ യേശു പറഞ്ഞ സുവിശേഷമാണത് ആ സുവിശേഷം പക്ഷെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല സുവിശേഷം വ്യക്തതയോടെ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല സുവിശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പലതും സുവിശേഷം അല്ല നിങ്ങൾ എന്നാലും ചോദിക്കുക ഇത് സുവിശേഷം ആവണമെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ
ഒരു കാര്യം സുവിശേഷമാവണമെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പേടി വരണോ അതോ ആഹ്ലാദം വരണോ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭയം വരണോ ധൈര്യം വരണോ എങ്കിലല്ലേ അത് സുവിശേഷാവൂ അപ്പൊ നമ്മൾ സുവിശേഷം അധികം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സുവിശേഷം അധികം കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ കേട്ട മുഴുവൻ എന്താണ് പന്ന വിശേഷമാണ് കൊള്ളാത്ത വിശേഷം കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആധി വരുന്ന വിശേഷം ഭാരം വരുന്ന വിശേഷം ഭയം വരുന്ന വിശേഷം അതൊരു നല്ല വാർത്തയല്ല ഈശോ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നല്ല വാർത്തയാണ് നല്ല വാർത്ത നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ കിട്ടാരും കൂടെ ഉത്തരം ചെയ്താലും നിനക്കൊന്നും വരില്ല നിന്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് അത് സുവിശേഷമാണോ അല്ല നീ കൂടെ ഉത്തരത്തെ പേടിച്ചോണം നീ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് നീ കുർബാനയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സത്യമാണ് കുംഭസാരമൊക്കെ സത്യം നീ മാവോദിശ സ്വീകരിച്ച അതൊക്കെ സത്യമാണ് എന്നാൽ കൂടോത്രം നിന്നെ ഏക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് സുവിശേഷമാണോ സുവിശേഷമല്ല അത് സുവിശേഷമല്ല അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് യേശുവിന്റെ കുരിശുമരണത്തിന്റെ വില കുറച്ച് കളയുന്ന മോശപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് അതിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യണം അതൊരു മോശപ്പെട്ട വാർത്തയാണത് അത് കൊള്ളരുതാത്ത വാർത്തയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിലെ ബലിയുടെ വില കളയുന്ന വാർത്തയാണത് അത് നല്ല വാർത്തയാണോ അല്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ സുവിശേഷം ഓർത്തോണം ഗുഡ് ന്യൂസ് അതെന്താണ് കേൾക്കുന്ന ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും പാഴ്സിക്കും ജൈനനും ബുദ്ധമതക്കാരനും നിരീശ്വരവാദിക്കും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരണം സന്തോഷം വരണം എന്നിട്ട് അവൻ കർത്താവിനോട് കർത്താവെ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് തിരിയണം എങ്കിലല്ലേ സുവിശേഷാവൂ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം കർത്താവ് ഈ സുവിശേഷം പറഞ്ഞപ്പോ ആ സുവിശേഷം ചില ഹൃദയത്തിൽ കേറില്ല ഇത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഈശോ പറയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറയാണ് നിങ്ങളും പോയി പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടിയിട്ടില്ല എല്ലാരും അപ്പോഴും പറയും എന്ത് പറയും കൂടോത്തരത്തിന് നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുമ്പോഴും പലരും പറയും നീ നരകത്തിൽ പോവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോൾ അതിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് ഇനി വേറെ എങ്ങോട്ട് നോക്കരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ഈശോ പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അല്ല പഴയ നിയമം അല്ല അതുപോലെ സ്നാപക യോഹന്ന പ്രസംഗിച്ച വചനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈശോ പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വചനം ഇത് കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാവാത്തവന്റെ ഹൃദയം ഒന്നാമത്തേത് അതാണ് അതായത് ചിലർക്ക് ഇത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അയ്യോ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ചാവില്ലേ അയ്യോ അത് മനസ്സിലാവില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല ഈശ പറയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാകാത്തവർ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാകാത്തവർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും ഈശ പറയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സാത്താൻ കേട്ട വചനം എടുത്തോണ്ട് പോവും ഇങ്ങനെ നോക്കണേ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം കേട്ടിട്ട് ഈശോ കൊണ്ടുവന്ന സുവിശേഷം കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവാത്തവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടത് പിശാജ് എടുത്തോണ്ട് പോവും അതാ പക്ഷികൾ വന്ന് കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോകും നിങ്ങളുടെ ഇടം വന്നെ തിരിയരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാവാത്തത് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയല്ലേ പറ പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയല്ലേ പിന്നെ പിന്നെന്താ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തത് പിശാജിന് വെറുതെ ഒന്നും പറയരുത് ആവശ്യമില്ലാതെ പിശാജ് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അല്ല അല്ല ഇത് ഇത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് ഇത് വീണത് വഴി ഈ വഴിയുടെ പ്രശ്നം എന്നാ നിങ്ങൾ വഴി എന്ന് പറയുമ്പോ ടാർ ഇട്ട റോഡ് നോക്കിയോ ടാർ ഇട്ട റോഡ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്നാ 
അവിടെ ഒരു വിത്ത് വീണാൽ അത് മുളയ്ക്കാത്ത തരത്തിൽ കട്ടിയാണ് ഈ തറ നടന്ന് 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 തഴമ്പിച്ചു പോയൊരു തറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് നടന്നു ഇതിലെ അങ്ങനല്ലേ വഴി കട്ടിയായത് ഒത്തിരി പേര് ഇതിലെ നടന്നു ആ വഴിയിലൂടെയാണ് വിതക്കാരൻ നടന്നിട്ട് ഈ വിത്തിടുന്നത് മുളയ്ക്കുമോ അപ്പൊ മുളയ്ക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിലെ നടന്ന സ്ഥലമാണ് നേരത്തെ ഒത്തിരി പേര് നടന്ന് 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 തഴമ്പിച്ചൊരു സ്ഥലമാണിത് ഇത് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം നേരത്തെ കേട്ട് പതിഞ്ഞു പോയ പലതും ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവാത്തത് പിടികിട്ടുന്നപ്പോ നേരത്തെ പതിഞ്ഞ് പതിഞ്ഞ് അതായത് പറഞ്ഞ് 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 മറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വഴിയായിപ്പോയി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാത്ത ആർക്കായിരിക്കും എന്നറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ധ്യാനം കൂടിയവർക്കായിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവനോട് ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും മിഷനിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിന്നത്തുറ കൺമനുഷ്യന് പോയി അവിടെ ചെന്നത്ത് പറഞ്ഞ മക്കളെ നിന്റെ സകല തെറ്റിനും ഈശോ പരിഹാരം ചെയ്തു അതാണ് ഇതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് ധ്യാനം കൂടിയവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവനിത് മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ മനസ്സിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പൊ ഇത് കേറില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ അതായത് ഈശോ നമ്മൾ പുതിയ ഉടമ്പടി പഠിച്ചപ്പോ അതിനകത്ത് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു വകഭേദം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല ഇത് ഹെബ്രായ ലേഖന എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചൊരു വചനമാണ് ഇപ്പൊ വായിക്കണ്ട അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം ഇതായത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമാണ് എന്താണിത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അവരുടെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും അവരുടെ തെറ്റുകൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അബോർഷൻ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുക അബോർഷൻ ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സഹോദരി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുമ്പസാര കൂട്ടി പോയി ഒരിക്കൽ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പാപമോചനം സ്വീകരിച്ച ഒരു സഹോദരി ഇത് കേൾക്കുകയാണ് എന്ത് നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇനി ഓർക്കില്ല എന്തായിരുന്നു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് പാപം ഇല്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും എന്നാൽ ദൈവം വിശ് നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറയുമെങ്കിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തന് നീതിമാനമാകിയാൽ എല്ലാ നീതികളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഇതാണല്ലോ വ്യവസ്ഥ ഇതനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി പോയി അബോർഷൻ ചെയ്തു അത് പോയി കുമ്പസാരിച്ചു നല്ല അനുതാപത്തോടെ ചുമ്മാ ആരെങ്കിലും പോയി അബോർഷൻ ചെയ്തു എന്ന് വെറുതെ തമാശിന് പറയുമോ പറയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അനുദവിച്ച് തന്നെ പോയത് ഇനി അവര് കരഞ്ഞോ തുള്ളിയോ നിലവിളിച്ചോ അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല അതിന് ചങ്കത്ത് അഞ്ചു തവണ അടിച്ചു ഈ അടിക്കുന്നത് സത്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അടിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം തരം കള്ളം അത് പിന്നെ പറയാൻ ഞാൻ അപ്പോ അടിക്കുന്ന ഒന്ന് സത്യം എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പൊ അയാൾ കര അന്നേരം അയാൾ കരഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനിതാവില്ല നടത്തുണ്ടോ പോകാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് തന്നെ ചങ്കിനകത്ത് ഒരു കുത്തൽ വന്നോണ്ടല്ലേ അല്ലെ വല്ലവരും പോവോ അന്നേരം അവിടെ കിടന്ന് കൂവിയില്ല കരഞ്ഞില്ല തലകുത്തിയില്ല അതൊക്കെ വിഷയമാണോ അല്ല അനിതാവ് ഇല്ലാതെ ആരെങ്കിലും പുരോഗതിന്റെ അടുത്ത് കുമ്പസാരിക്കാൻ പോവോ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തോന്നൽ വന്നു ഇനി അത് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ക്ലേശിച്ച് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഉള്ളിൽ തോന്നൽ വന്ന് ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായോ അത്രേ മനസ്സിലായല്ലോ അത്ര മനസ്സിലായി മതി ചെയ്തത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു പോയി കുമ്പസാരിച്ചു എന്താ കുമ്പസാരിച്ചെ അബോർഷൻ ചെയ്തു കുമ്പസാരിച്ചു അപ്പൊ അബോർഷൻ മോചിക്കാൻ സഭയിൽ അനുവാദമുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് അതെങ്കിൽ ആ അച്ഛൻ അത് മോചിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാൻ എടുത്തു എന്ന് മെത്രാൻ അത് മോചിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ മോചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ധ്യാനം കൂടുമ്പോ എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും എന്താണ് ജീവരക്തത്തിന് മനുഷ്യരോടും മൃഗങ്ങളോടും ഞാൻ കണക്കി വയ്ക്കും എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും എല്ലാ ധ്യാനത്തിനും ഇത് പറയും അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും വീണ
ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ അച്ഛനോ ആരേലും ആട്ടെ ചോദിക്കും അബോർഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ പത്തുല മുമ്പ് കുമ്പസാരിച്ച പിന്നെ ദേ കേട്ടോണം നിങ്ങളിത് ആ വ്യക്തിയോട് പുതിയ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് നിന്റെ അനീതികൾക്ക് നേരെ ഞാൻ കരുണയുള്ളവനായിരിക്കും നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഓർക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചേച്ചിക്ക് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് ആ ചങ്കിനകത്ത് ഈ വചനം കയറില്ല അത് വഴിയാണ് കാരണം എന്താണ് ആ ചേച്ചി അമ്പത് ധ്യാനം കൂടി ആളാണ് ഓരോ ധ്യാനത്തിനും കേട്ടോണം ഓരോ ധ്യാനത്തിനും ആ ചേച്ചി കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംഖ്യ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അല്ല സംഖ്യ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വെട്ടയാടും നേരത്തെ കേട്ടതാണ് ആണല്ലോ നിന്റെ പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും ഇതകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റേത് ഒരിക്കലും കയറില്ല പിടികിട്ടിയോ ഒന്ന് കൈയടിച്ച കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ അതായത് മനസ്സിലായി പഴയ നിയമം അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ നിയമം കയറില്ല പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ എത്ര പറഞ്ഞാലും കയറില്ല അന്നേരം പറയുന്നവനെ തല്ലാൻ വരും എത്ര പറഞ്ഞാലും കയറില്ല നീ ഒരിക്കലും നീ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞൊരു പാപം ഇനി മാർപ്പാപ്പ വന്ന് നിന്നോട് വെളിപ്പെടുത്തിയാലും കർത്താവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനത് ഓർക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കുംഭസാരക്കൂട്ടിൽ നീ അനുതാപത്തോടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ ഒരു പാപം കർത്താവ് മറന്നുപോയി എന്ന് കർത്താവാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വിശ്വാസം കർത്താവിനെയോ കൗൺസിലറെയോ നിങ്ങൾ പറ കർത്താവിനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന പടി കിട്ടുന്നു നീ വഴിയായി കിടക്കണം വഴി പെരുവഴി ഇങ്ങനെ കേട്ട് അവിടെ കേട്ട് ഇവിടെ കേട്ട് ആദ്യാന ഈ ധ്യാന ആ അത് ഇത് 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 കേട്ട് 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 പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വഴിയിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം കയറില്ല കർത്താവിന് ഇത് അറിയാം കർത്താവിന് അതറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം തീക്കാത്ത് കിടക്കട്ടെ ഇല്ല കർത്താവ് ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ ഏത് പെരുവഴിയെയും ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ഒരു ബുൾഡോസർ ഇതുവഴി വരും മനസ്സിലായോ കർത്താവ് ഇത് കർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണിത് മനസ്സിലായോ നീ ഇത് ചെറിയ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആണി കൊണ്ട് ഇളക്കി ചെയ്ത് ഇളകില്ല പക്ഷെ വലിയ ജെ സി ബി വരാൻ പോവുക അന്ന് ഇത് ഇളകും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയാണ് ഇത് അതിങ്ങനെ ഈ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് ഇപ്പൊ പിടികിട്ടി എന്താന്നത് നമുക്ക് പലതും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഉദാഹരണത്തിന് വിശുദ്ധ കുർബാൻ അതായത് ഇപ്പൊ കുർബാന അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ വിശുദ്ധ കുർബാന യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സ്വീകരിച്ച് ജീവനോടെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എഴുന്നള്ളി വന്നു വന്നോ വന്നോ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നീ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് എന്നോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കഴിച്ച വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബന്ധനം പിന്നെ കിടക്കുവോ പിന്നെ കിടക്കുവോ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് പറയുകയാണ് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന്റെ ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് പറയുന്നതാണ് സത്യം ദൈവം പറയുന്നതോ അതോ ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നതോ അല്ലെ ഈ ബ്രദർ പറയുന്നതോ ഈ സിസ്റ്റർ ആര് പറയുന്ന സത്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നം ഒരിക്കൽ എന്നാലും നമ്മൾ എന്നെ എന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൗൺസിലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിട്ട് കാണുന്നല്ലോ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും പറയാം അയ്യോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബന്ധനായിരിക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും നിന്റെ അകത്ത് കിടന്നിട്ട് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന്റെ ബന്ധനമാണ് നിന്നെ അലട്ടുന്നതെങ്കിൽ നീ യേശുവിന്റെ കുരിശ് മരണത്തെ നിസ്സാരമാക്കുകയല്ലേ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം നീ അതിന് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഒരു വിലയില്ലെന്നല്ലേ നീ പറയുന്നത് ഈശോ മെസിക പച്ച പ്രാണൻ അറുത്ത് തന്നിട്ട് അതിന് ഒരു വിലയില്ല എവിടുന്നോ കിട്ടിയ ഒരു വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിനാണ് പവർ അങ്ങനല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറ അപ്പോ ഈ ബന്ധനം അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല കാരണം എന്താന്ന് അറിയാമോ വഴിയാണ് വഴി കേട്ട് 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 തഴമ്പിച്ച വഴി അവിടെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ
പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് ഒരു തിരിച്ചു പോക്ക് നടത്തരുത് നടത്തരുത് അത് വലിയ ആപത്താണ് നമ്മളെ കർത്താവ് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യരുത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ അതാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രഘോഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് പറയേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വന്ന വിടുതൽ പാപം കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷയാണോ പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ല പാപം കൊണ്ടുവന്ന ശിക്ഷയല്ല ധ്യാനിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് യേശു കൊണ്ടുവന്ന വിടുതലാണ് ഹൃദയം തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇത് ചങ്കനകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെയും പറയും അയ്യോ അപ്പൊ ചാവില്ലേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശാപം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷേ ശാപം നനക്കില്ല വ്യത്യാസം മനസ്സിലായിക്കോണം പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ടോ നിശ്ചയമായിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ശിക്ഷ എനിക്കില്ല കാരണം എന്ത് എൻ്റെ ശിക്ഷ ഈശോ ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ ആ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ആ യേശുവിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ യേശുവിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ യേശുവാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും പാപം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ യേശോ ഏറ്റെടുക്കും പറയുന്ന പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന കൗണ്ടർ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്താണെന്ന് പറയട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാവരും തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കില്ലേ ജീവിക്കില്ല ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ പിന്നെ ആരും തോന്നിയ പാടെ ജീവിക്കില്ല ജീവിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അതായത് ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയിലെ ആ വ്യക്തി മരിച്ച് യേശു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ തെറ്റ് വരുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള കൃപ തരും ഇനി തെറ്റിൽ വീണുപോയാലും കർത്താവ് അതി നിർദ്ദേശിപ്പിക്കും നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വഴി എല്ലാം വഴിയാണ് വഴിയായതുകൊണ്ട് ഇത് കേറില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് വിശ്വസിക്കണം എന്താണ് ഇതെല്ലാം വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയണം എന്താണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കർത്താവെ അങ്ങനെ രക്ഷിച്ചു രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താ അവസാന അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കർത്ത പരിശുദ്ധ ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ വിജയ സ്ലീബായാൽ രക്ഷിതരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അല്ല പരിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ മുദ്രയാൽ മാമോദീസായാൽ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടവരുമേ സമാധാനത്തോടെ പോകാൻ അതല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്നിട്ടാണ് തീർന്നു 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 അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ലേണിങ്ങിനേക്കാൾ പ്രയാസമാണ് അൺലേണിങ് മനസ്സിലായോ ഓരോ കർത്താവ് പറയാം അപ്പൊ അന്നേരം മറ്റേ പറഞ്ഞതോ അപ്പൊ നീ പഴയ നിമിത്തി കിടക്കുന്നോ പഴയ നിമിത്തി പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശാപം അപ്പൊ അതോ ആ നിയമം തീർന്നെന്ന് ആ നിയമം കർത്താവ് നവീകരിച്ചതോ പിന്നീട് വീണ്ടും എടുത്തു പറഞ്ഞതോ ആയ നിയമങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അതായത് സഭ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പത്ത് കൽപ്പനകൾ അത് നിത്യമായ നിയമമാണ് അതിനൊരു മാറ്റമില്ല അല്ലാതെ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കാൻ നവീകരിച്ച് എടുത്തു കളഞ്ഞ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അത് വിശ്വാസമില്ല പിന്നെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ് ശാപം വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക പോട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് തരാനുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഇതാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വചനം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ സന്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണോ ഇത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവണം കൈപൊക്കെ കള്ളമൊന്നും പറയരുത് കൈയാത്തര് അതിനൊരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ മുമ്പ് പഠിച്ചതെല്ലാം മറക്കണം എന്നിട്ട് മത്തായി മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങണം മുമ്പ് പഠിച്ചതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതും എല്ലാം മറക്കണം എല്ലാം മറന്നിട്ട് പുതിയ നിയമം ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം പഴയതൊന്നും ഓർക്കരുത് അപ്പോ അപ്പം പൂട്ടിപ്പോട്ടെന്ന് പറയണം അപ്പം ഇത് ഇത് വായിക്കണം പല മുമ്പ് പഠിച്ചത് മുഴുവൻ മറക്കണം മറക്കാതെ ഇത് മനസ്സിലാവില്ല പിടി കിട്ടിയോ അല്ലാതെ ഇത് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടരയ്ക്ക് ചെയ്ത പാപം നിന്നെ വേട്ടയാടും ഒരു 
വേട്ടയാടുമായിരുന്നു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ജെറൂസലേമിൽ കാൽവരിക്കുന്നിൽ ഒരു കുരി സുയർത്തപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വേട്ടയാടിയനെ പക്ഷെ ഇനി വേട്ടയാടില്ല കാരണം എന്താണ് സകല ശിക്ഷകളും കുരിശിലേറ്റെടുത്ത ഒരാൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ശിക്ഷകളെല്ലാം സഹിച്ചു നമ്മൾ യേശുവിനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നോ നടന്നൊരു സംഭവം അതൊക്കെ കൊള്ളാം അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല ഇതൊന്നും അകത്ത് കയറിയിട്ടില്ല പിന്നെ ശക്തി വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തിന് തന്നെയാണ് പവർ അതിന് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഉണ്ട് ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ വിൽസനച്ച ചൊല്ലിയ കുർബാനയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നമുക്ക് പിന്നെയും വിശ്വാസം കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയഭാരം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അല്ല സാത്താനെയാണ് നമ്മൾ മഹത്തീകരിച്ച് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെയാ യേശുവിനെ അല്ല സാത്താനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പറയുന്നത് ആ പിശാജി വരും കേട്ടോ പിശാജി വന്ന് കൊള്ളാം പിള്ളേരെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും പിശാജി വന്ന് പിശാജി വരട്ടെ പിശാജി വരുമ്പോൾ ആ പിശാജിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മാരകായുധായിട്ട് പിശാജി വരട്ടെ പിശാജ് സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം ആരാണ് സൃഷ്ടാവ് പിശാജ് സൃഷ്ടിയാണ് പിതാവായ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പുത്രനായ ദൈവം സൃഷ്ടാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൃഷ്ടാവാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ത്രിയേക ദൈവമാണ് ആ ത്രിയേക ദൈവമാണ് മാമോദീശ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ പറയാണ് പിശാജ് വന്നെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പിശാജിക്ക് വരട്ടെ പിശാജ് വരുമ്പോൾ പിശാജ് വരാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആണോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഇവിടെ ആ പിശാജ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അന്നേരാണ് നമ്മൾ സകല സംരക്ഷണ പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലി മാളത്തിൽ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോരാട്ടം വരും പോരാട്ടം യോ ശുശ്രൂഷിക്കൊന്നും പോവല്ലേ പോരാട്ടം വരും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഇപ്പൊ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്ത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ അനലൈസ് ചെയ്തോണ എന്റെ ഹൃദയം ഏതാ വഴിയരികിൽ വീണ വിത്താണോ വഴി വഴിയാണോ പാറയാണോ മുള്ളാണോ അതോ ചിന്തിച്ചോണോ മടുത്തോ രണ്ടാമത്തേത് പാറമേൽ വീണ വിത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് മണ്ണ് അധികമില്ലാത്ത പാറ മണ്ണുണ്ടോ മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് മണ്ണ് ഒത്തിരി ഉണ്ടോ ഇല്ല മണ്ണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ ആള് ഭക്തരാണ് മണ്ണുണ്ടോ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ അടിയിൽ എന്താ പറയാ ഇതിപ്പോ ഒരു ധ്യാനം കൂടിയ ഒരു ആവേശമാണ് അത്രേ ഉള്ളു ഒരു ധ്യാനം കൂടിയപ്പോ കിട്ടിയ ഒരു ആവേശം അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ ഉള്ളു മണ്ണ അപ്പൊ അടിയിൽ എന്താ അടിയിൽ ആള് പഴയ ആള് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പാറ തന്നെയാണ് അടിയിലുള്ള വിശ്വാസം എല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ധ്യാനം കൂടി അന്നേരം കുടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പവർ കിട്ടി ആ കൊള്ളാം അപ്പൊ മനസ്സന്തരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് മണ്ണ് മണ്ണുണ്ടോ പറ ഉണ്ട് മണ്ണ് നല്ലപോലെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വഴിയിലുള്ള മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത വഴി കിടന്ന മണ്ണ് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണോ യോ നല്ല മണ്ണാ നല്ല മണ്ണാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചേ ഉള്ളെന്നേ ഉള്ളൂ മണ്ണുണ്ട് അത് കൊള്ളാവുന്ന മണ്ണുമാണ് അതിനകത്ത് വല്ല മുളച്ചാൽ കിളിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ നല്ല ആവേശം ആദ്യത്തെ ഒരു ആവേശം ഒക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മുളയ്ക്കുമെന്ന് തോന്നും എന്നിട്ട് വചനകൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം ഈശോ പറയുമ്പോ അത് എന്ത് ചെയ്യും സന്തോഷത്തോടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താ ഈ മണ്ണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഈ മണ്ണിനെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുവിൻ ബാക്കി എല്ലാം കൂട്ടി തീർക്കപ്പെടും സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചത് എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വന്നില്ല അടുത്ത ആഴ്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരുവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് അത് കേട്ടില്ല 
വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആഴമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളി കിടന്നത് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്താണ് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ സാക്ഷ്യം കേട്ടു ഇഷ്ടംപോലെ അച്ഛന്മാർ പ്രസംഗത്തിനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ അനുഭവം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചാൽ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോണം മണ്ണധികമില്ല ഈ വചനം തരുന്ന ഒരു സന്തോഷം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ സന്തോഷം മാത്രം വചനം തരുന്ന സന്തോഷം മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ട് വചനത്തെ പ്രതി ഞെരുക്കവും ക്ലേശവും ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരുത്തം പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തി അയ്യോ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തി അറിയാ അറിയാതെ പോയതാ അബദ്ധം പിടിച്ചു അബദ്ധം പറ്റിയതാ വചനത്തെ പ്രതി ഞെരുക്കവും ക്ലേശവും ഉണ്ടാകുമ്പോ അപ്പോഴേ ഇട്ടിട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ അല്ലാത്തപ്പോ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് എന്താണ് ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോൾ തീ ഇറങ്ങി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ ഏലിയ വിളിച്ചപ്പോ ആരും വന്നില്ല അതിന് അല്ലേലിയ ഇല്ല തീ ഇറങ്ങി പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജസബലിന്റെ കിങ്കരന്മാർ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവനെ വേട്ടയാടി അയ്യോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് വചനം തരുന്ന ബ്ലസ്സിങ് മാത്രം മതി വചനത്തിന് വേണ്ടി ക്ലേശം ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സില്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അസ്വീകരിക്കുന്നത് എല്ലാ വചന പ്രകോഷണം അറ്റൻഡ് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുക്കളെ മാത്രമല്ല ടോയ്ലറ്റ് വെച്ചും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മുഷുവ കേട്ട് 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 സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ ആഴമില്ല ക്ലേശവും പീഡയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണു പോകും അല്പസമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് നിലനിൽക്കൂ ഒന്ന് എഴുതട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരുന്നുണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം തരും അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം എന്താ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് സമാധാനത്തോടെ പോവുക കണ്ടോ ആ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനം വരും ഭയങ്കര സമാധാനം ഇന്ത്യയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനം ആളുകളും സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ തിരുസഭ പുളിമാവാണെന്നും ആ പുളിമാവ് സകലത്തെയും പുളിപ്പിക്കുമെന്നുമുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായാൽ ഭയങ്കര സമാധാനം വരും അപ്പം ഈ മതിലുകൾ മാറും വേലിക്കെട്ടുകൾ മാറും മനസ്സിലായോ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പേടി വരും അന്യമതസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ അവൻ കൊച്ചിനെ കെട്ടിച്ചു വിടുമ്പോ കല്യാണത്തിന് അവൻ പേടി വരും ബന്ധനം അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിശ ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോ അതിന് പോയി നിൽക്കാൻ ഭയം വരും അയ്യോ അന്യമതസ്ഥരുടെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയും കാണാൻ അറിയാതെ അങ്ങനെ ചെവി കയറിയ ബന്ധനം കയറിയാലോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എത്ര വികലമായ സുവിശേഷമാണ് പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കർത്താവ് അവന് വേണ്ടി കൂടിയാണ് മരിച്ചത് അപ്പോൾ അവൻ ആരാണ് എൻ്റെ സഹോദരനാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ക്രിസ്തു കൊണ്ട് കാരണം സകലതും യേശുവിലൂടെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല യേശുവിനെ കൂടാതെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇവൻ്റെ സൃഷ്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വാതൊരു വരമ്പുകൾ ഇല്ലാതാവും നമുക്ക് സകല മനുഷ്യരോട് സ്നേഹം വരും മറ്റേ പേടിയാണ് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പേടി അവിടെ പോകാൻ പേടി ഇവിടെ പോകാൻ പേടി അവരെ വിളിക്കാൻ പേടി പേടിയുണ്ടോ ഇനി അവൻ ഭയങ്കര കടുത്ത ബന്ധനത്തിലുള്ളവനാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഭയങ്കര ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത ബന്ധനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാൻ സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വിചാരിച്ചോ ഏറ്റവും മൂത്ത ബന്ധനമാണ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും സ്വീകരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന നീ അന്തി ഉറങ്ങുന്ന നിന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ഒറ്റ രാത്രി അന്തി ഉറങ്ങിയാൽ അവന്റെ ബന്ധനം ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്റെ യേശുവിന് പറ്റുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വാസം വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടടിക്കല്ല ഇവിടുന്ന
മനസ്സിലാവുന്നു കേട്ടോ മൊത്തം കാഴ്ചപ്പാട് മാറും എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടും മാറും അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം വരും എല്ലാ കൂട്ടരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരോടും ബഹുമാനം വരും അല്ലാതെ എല്ലാം പിശാചിന്റെ സന്തതികളാണ് അവര് പിശാചിന്റെ സന്തതി ഇവര് പിശാചിന്റെ സന്തതി ഈ പറച്ചിലെല്ലാം മാറും പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അബദ്ധത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ കുറെ വിശുദ്ധരെ മാത്രം കർത്താവ് വന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടുപോകും അതൊന്നും നല്ല സുവിശേഷം യേശു ക്രിസ്തു സകല ജനത്തിൻ്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കുരിശിൽ മരിച്ചെങ്കിൽ സഭയാകുന്ന പുളിമാവിലൂടെ ഞാൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതപന്ധന ഗ്രന്ഥം വായിക്കായിരുന്നു അതിനകത്ത് പറയാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമേ എന്ന് ഓരോ ദിവസവും ദിവ്യബലികളിലൂടെയും പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെയും സഭ തൻ്റെ നാഥനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ സഭയുടെ കൃതയ അതാണ് എന്താണ് ഒരാൾ പോലും നശിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുശേഷം അനുസരിച്ചോ കുറെ പേരെ നരകത്തി ഇട്ടാൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉള്ളൂ കുറച്ച് പേര് നരകത്തി പോകണം ഇനി ഒരാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബോധപൂർവ്വം തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഈ ഈ പള്ളിയല്ല ഒരാൾ വന്ന് അടിച്ചു തീർക്കാന്ന് വെച്ചു അവന് നരകം കൊടുക്കാം അല്ലേ ഏ അവന് നരകം കൊടുത്താലോ നമുക്ക് നമ്മളല്ലേ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്ര പേര് നരകത്തി പോകും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ എന്ത് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ബോധപൂർവ്വം ഒരാൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ട് സകല ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ സകല പള്ളികൾ ഒരാൾ അടിച്ചു തകർത്തെന്ന് വെച്ചോ അവന് നരകം കൊടുത്താലോ ഏ അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എഴുതിയ പതിനാല് പുസ്തകമാണ് ഈ ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ എഴുതിയ ആരാണത് പൗലോസ് ആ സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം അവനെയും വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന വിശ്വാസം ഈ തിരുസഭയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ സഭയായി മാറുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ധ്യാനകേന്ദ്രം എല്ലാം അടിച്ചു തീർക്കാണ് മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവനെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് സഭ സഭയായി മാറുന്നത് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്ന എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ക്രൈസിസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അയ്യോ ദൈവമേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന എന്തിനാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നമ്മളെ നല്ല പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടി നോടിക്കൊണ്ട് യോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരല്ലേ ദൈവമേ എല്ലാവരും നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും യോ എല്ലോ നല്ല അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോണേ എനിക്ക് കർത്താവ് ഒരു ബോധ്യം തന്നെ എന്തെന്നറിയാം സഭയെ കടുത്ത വേദനകളിലൂടെ ദൈവം കടത്തി വിടുന്ന എന്തിനാന്നറിയാമോ എന്തിനാ പറ എങ്കിലെ സഭയ്ക്ക് സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് പുറം ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് സഭയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ സഭ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകണം എല്ലാം നല്ല ഇപ്പോ എല്ലാരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിൽ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പത്ത് പേര് തെറി വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ ക്ഷമ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് സുവിശേഷത്തിലെ കരുണ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല പത്ത് പേര് തെറി വിളിക്കുമ്പോഴാണ് കരുണ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ആ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് തന്നെ നല്ലത് കരങ്ങൾ ഉയർത്ത് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവെ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ വിദൂര സ്ഥലത്ത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ആലയത്തിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് തള്ളി വിട്ടതാണ് ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക ഈ സുവിശേഷം സ്വീകരിച്ചിട്ട് സകലരെയും സ്നേഹിക്കുക സകലരോട് കരണ കാണിക്കുക സകലർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 
Kerangkang lagi ceh. Suvishesham, desham, muruvan, ya bici dante. Abishegam, kudumbangali, katti juli yette. Suvishesham. Desham Muruvan Vyabhi Chinatte Abhishegam Kudumbangali Tatti Juali Yatte Dambadi Maa Pratana Uyaratte Dambadi Maa Pratana Uyaratte परिशुद्धात्मा विदेशते आत्म भरिक्यते परिशुद्धात्मा विदेशते आत्म भरिक्यते कत्तटे अति कत्तटे विश्वास दीपं मध्यनियते कत्तटे अति कत्तटे विश्वास दीपं मध्यनियते Suvisesham, desham, muruvan, vyavinci nante. Abhishegam, kudumbangali, tatti juli yatte. Dambadi ma, unarante, prathana uyarante. அப்போலுக்கிறேன். Abi ini ni pertinggalan tu ke? Ia dicodim, codim, codim. Kotor itu je cuci orang na adi itu codim. Ada itu, codi itu ana. Ini, ini adi itu ada dua kes kedelai. Wadil biarna bintinim, paraporotu biarna bintinim. Indah sembuh cah wajanam indi indi indi. Aa wajan awal rulele londo. Wadiri kedelai biarna aa wajanam. Alah wadi bol rulele kata itu biarna wajanam. Ada orang pergi. Aduh pisah je duduk tuh, pisah je duduk tuh, orang ni orang ni ala wajanam, awalnya ni nanda abah hari ke perdu, awa wajan awal kuri kiri le manusia la illa, aduh orang awal ni manusia ni aduh, boi, swigiri kiam beti illa. Ini para porat tu biarna binti nanda sambojo. Aduh ini itu, veil adi cepa, curu gudi apa ini sambojo cah de, aduh wajanam berani nanda kari ni boi nawa re, aduh kari ni boi, apa awa wajanu, aduh boi. Pecah ini mulu gal kerja ilmu ini na binti ni bertegas, ah wajan awal itu tanne kerap pun. Pecah ah wajan itu ni urik kelim, paling orang tak kampat illa. Karena nanti mana mulu gal walaran, 
അതിനെ ഞെരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് അധികം ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു മേഖലയാണിത് അതായത് ചില വ്യക്തികൾ ഹൃദയം തുറന്ന് വചനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ ഹൃദയം തുറന്ന് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അപ്പം ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമില്ല കാരണം നേരത്തെ കിടന്ന പല കാര്യങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും അവരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വചന അവരിൽ ഫലം ഉണ്ടാക്കില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ സ്വാതിന് കാരണമായിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ലൗകിക വ്യഗ്രത രണ്ട് ധനത്തോടുള്ള ആകർഷണം മൂന്ന് സുഖമോഹങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് മുള്ള് ഇത് കിടന്നിട്ട് ഈ വചനത്തെ ഞെരുക്കിയിട്ട് വചനം എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് വളർന്ന് ചെടിയാവും പക്ഷെ ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഫലം പുറപ്പെടില്ല ഇതാണ് പ്രശ്നം ഇത് അനേകരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സത്യമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അവരിൽ ഈ വചനം ഫലം പുറപ്പെടില്ല പുറപ്പെടുവിക്കില്ല കാരണം എന്താണ് ലൗകിക വ്യഗ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ വരുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ കാശ് കിട്ടും എന്ന ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനിലാണ് അത് ഇനിയിപ്പോ ഈ എല്ലാ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിലും പോയി ഇനിയിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു എന്നാ നമുക്ക് കളയാം പോകുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ബിസിനസ് ഒന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടാൽ മെച്ചപ്പെടട്ടെ അവർ വചനത്തിന് വേണ്ടി അല്ല വചനത്തെ തേടിയത് തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വചനത്തെ തേടിയത് വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ പണത്തോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം അകത്ത് കിടക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമാണ് അകത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയിൽ ഈ വചനം ഫലമുണ്ടാക്കില്ല ഇനി ചില വ്യക്തികൾക്ക് സുഖമോഹങ്ങളോട് സുഖഭോഗങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ആഗ്രഹം കിടക്കുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സൂചിക്കണം അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ സാമ കാശൊക്കെ കിട്ടി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തൊക്കെ പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സൂചിക്കാമല്ലോ എന്നോർത്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൻഷൻ കറക്റ്റ് അല്ല ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് അതായത് ദൈവവചനത്തെ ദൈവവചനമായിട്ടങ്ങ് സ്വീകരിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഓർക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാശും കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി വചനം തേടി വന്നാൽ ഈ വചനം ഒരിക്കലും മുളയ്ക്കില്ല പിടിയിട്ടോ ആ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ദൈവോചനം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരു കാറ് വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോയപ്പോ കരിയില പറന്നു കാറിങ്ങനെ വേഗത്തിൽ പോയപ്പോ കരിയിലകൾ പറന്നു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരുപാട് ഇല റബ്ബർ മരത്തിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി ഇലകൾ വീണ് ഇലയില്ല ഇങ്ങനെ നിരിക്കുമ്പോ ഒരു കാർ എന്ത് ചെയ്തു വേഗത്തിൽ അങ്ങ് പോയപ്പോ ഈ ഇലയെല്ലാം പറന്നു ഇല പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ കാർ ഓടിച്ചത് പറ ആണോ അല്ല പക്ഷെ കാർ ഓടിപ്പോയപ്പോ ഇല പറന്നതാണ് അല്ലെ അല്ലാതെ ഇല പറപ്പിക്കാൻ ആരില്ല ഇവിടെ കാർ ഓടിച്ചോ ഇനി ഒരാൾ ഇല പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങ് കാർ ഓടിച്ചാലോ അത് തെറ്റാണ് ഓടുമ്പോ പറന്നോട്ടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് തേങ്ങ ആട്ടിയപ്പോ കൊപ്ര ആട്ടിയപ്പോൾ എണ്ണ കിട്ടി കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പിണ്ണാക്കും കിട്ടി പിണ്ണാക്കിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കൊപ്ര ആട്ടുമോ പക്ഷെ പിണ്ണാക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം കാശ് കൂടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വരരുത് അല്ല എന്തെന്നറിയാം വരരുത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ വചനത്തെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ആള് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സാധിക്കുന്നിടത്തോളം കുറച്ച് പേരെ വന്നുള്ളെങ്കിൽ അത്രയും നേരം നിന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു സ്വകാര്യമായ ആശ്വാസവും എന്ന് പറഞ്ഞ അവസാനം ഈ ഉണ്ടല്ലോ അവസാനത്തെ ഒരു കലാപരിപാടി അപ്പൊ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ഞാൻ ഇന്നും ചോദിക്കും അച്ഛനോട് ഇത് ഇന്നൊന്നുണ്ടോ അത് ആ ഇന്നുണ്ടെന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആള് കൂടാൻ വേണ്ടി എന്നാ പറയാണ് ആള് കൂടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങ
നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇതെല്ലാം നടക്കും നോ അത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് അല്ല നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കാൻ വരൂ ചിലപ്പോ നടക്കുമായിരിക്കും ചിലപ്പോ നടക്കില്ലായിരിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വന്നതിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വചനം സ്വീകരിച്ച് അത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങളെ രാജാവിനെ പോലെ ദൈവം കൊണ്ടു നടക്കുമെന്ന് ഭയങ്കര ഉറപ്പ് വേണം കേട്ടതിന്റെ പേര് ഇവിടെ വന്ന് ഇതെല്ലാം കേട്ടു എന്നാ കേട്ടതിന്റെ പേര് എന്തോരം പേര് വെറുതെ കേട്ടിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിന് കണ്ട് വന്നതാണ് ഏതാണ് യൂട്യൂബ് കണ്ട് കണ്ട് വന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് യൂട്യൂബ് ഇപ്പൊ ദാ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തോ മഹാത്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വന്നതാണ് ഒന്നും നടന്നില്ല മൂന്നാലാഴ്ച വന്നിട്ട് പിന്നെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ പോയാലൊന്നും നടക്കില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇത് സത്യസന്ധമായ ഒരു പറച്ചിലാണ് വെറുതെ നിങ്ങളെ സന്തോ നിങ്ങളെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ വചനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവെ നിന്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കി തരാവോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടെ വന്നാൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്ത് രാജാവിനെ പോലെ നടത്തും അത് അതിനെ കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തതയാണ് അല്ല നിങ്ങൾ മൗണ്ട് കാർമൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നു ഇവിടെ വന്നു ഒന്ന് കണ്ടു ഇവിടുത്തെ കഞ്ഞി കുടിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി ആ കഞ്ഞി കുടിച്ച് ആറാണ്ട് വയറ് വേദനിച്ചു എന്ന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടോ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് കരിയില പറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വണ്ടി ഓടിക്കരുത് ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഓടുമ്പോൾ പറന്നോട്ടെ ഇഷ്ടംപോലെ പറക്കട്ടെ പക്ഷെ കരിയില പറപ്പിക്കാൻ ഇവിടെ ആരും വണ്ടി ഓടിക്കരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ് ഈ സുവിശേഷത്തെ ഈ മുൾച്ച് ഈ അപ്പോ ഈ ലൗകിക വ്യഗ്രത ഉണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ അത് ഭയങ്കര അതൊരു ഭീകരമായ തിന്മയാണ് എന്താണ് ഭയങ്കര ആകുലത അതായത് യോ കാശ് കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാനും കാശ് കിട്ടുവോ യോ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുവോ ഇനി അയ്യോ ഇനിയിപ്പോ നല്ല കല്യാണാലോചന വല്ലതും വരുവോ ദൈവമേ യോ ഇവിടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് മധ്യസഭാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തി യോ നീ വല്ല പോരാട്ടം വല്ലതും വന്ന് കൊച്ചിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി പോവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് അവർ ഈ വചനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ ലൗകിക വ്യഗ്രത സുഖഭോഗങ്ങൾ ജീവിത വ്യഗ്രത ലൗകിക വ്യഗ്രത ധനത്തോടുള്ള ആകർഷണം ഇത് വന്നിട്ട് വചനത്തെ ഞെരിക്കളയുന്നു ഇനി ഞാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ പോകാൻ പാടെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ അടുത്ത ഉപമകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ അവസാനം നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വിത്തും മൂന്ന് വയലും നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ അയ്യോ ഉറച്ച് പാറമേൽ വീണു അതായത് ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു നൂറ് വിത്തുമായിട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങിയെന്ന് വെച്ചോ നൂറെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം വഴി വീണു അതുപോലെ ഇരുപതെണ്ണം പാറ പുറത്ത് വീണു അതുപോലെ ഒരു ഇരുപതെണ്ണം എവിടെ വീണു മുള്ളുകൾക്കിടെ വീണു അതും പോയി ഇനി നാൽപ്പതെണ്ണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടുപോയി നല്ല നിലത്ത് വിതച്ചപ്പോൾ അത് മുപ്പത് മേനി അറുപത് മേനി നൂറ് മേനി ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ആരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട അതായത് ഇതൊരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മനസ്സിലാവും ആ ന്യൂനപക്ഷം ഒരു പുളിമാവായിട്ട് മാറി ലോകത്തെ വീണ്ടെടുക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ഇതാരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കുറച്ചു പേർക്ക് ഇത് പിടികിട്ടും അവരൊരു ആറ്റം ബോംബായിട്ട് മാറും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടികിട്ടണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിന് വലിയ പ്രചാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു കുറച്ചു പേർക്ക് മനസ്സിലാവും അവരാറ്റം ബോംബായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലായി അതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ നിലനിന്നു ഒരാൾ മരിച്ചു വീണ്ടും അവർ ഒരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് മനസ്സിലായ ഒരാളെ കൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായതാണ് ഇന്ന് വലിയ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ നിറയുന്ന തിരുസഭ മനസ്സിലായോ അത് അത് വളർന്നില്ലേ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഞാൻ കളകളെ കുറിച്ച് പറയാം അടുത്തത് കടുകമണി പുളിമാവ് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ഇതൊരു ചെറിയ തുടക്കമാണ
സുവിശേഷത്തിന്റെ ദീപം കത്തിക്കാൻ പറ്റി ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ ഫ്രാൻസിസ് അസീസി മദർ തെരേസ വിശുദ്ധ സെബസ്ത്യാനോസ് ഗീവർ ഗീസ കഥ വിശുദ്ധ ബെനഡിക്റ്റ് ജോൺ മരിയ വെയ്യാനി പാത്രപ്പിയോ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായ കുറച്ചു പേർ അൽഫോൻസ് ആമ ചാവറേച്ചൻ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം മനസ്സിലായവർ അവരെന്ത് ചെയ്തു അൽഫോൻസ് ആമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ പുളിമാവ് അത് എന്തോരം പേരെ പുളിപ്പിച്ചു ഇല്ലേ പറ അപ്പോൾ കടുകുമണി പുളിമാവ് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് ഇത് ചെറിയ ദൈവരാജ്യം അപ്പസ്വലന്മാർ പറയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പത്ത് പേര് പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്നാ ചെയ്യാനാ കർത്താവ് പറയാണ് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു കടുകുമണിയാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതാണ് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് അത് മുളച്ച് അതൊരു വടവൃക്ഷമായിട്ട് മാറും സോക്രട്ടീസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പ്ലേറ്റോ തെയോഡോട്ടസ് ഹെറോഡോട്ടസ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ തത്വചിന്തകന്മാർ ജീവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നസറത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂപടത്തി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു തച്ചന്റെ മകനായിട്ട് വന്ന് പിറന്ന ദൈവപുത്രൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം എന്ന ഒരു നീണ്ട ആയുസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഹ്രസ്വമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ഒരു വിത്തിട്ടു ആ വിത്തിന്റെ പേരാണ് ആ കടുകുമണി സ്വർഗരാജ്യം എന്ന വിത്ത് അത് ഇന്ന് ലോകമാസകലം ആക്രമണങ്ങൾക്കും പടയോട്ടങ്ങൾക്കും പോരാട്ടങ്ങൾക്കും ചക്രവർത്തിമാർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത വലിയൊരു വടവൃക്ഷമായി മാറിയ ആ കടുകുമണിയുടെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭാരപ്പെടുന്നതും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സ്വീകരിക്കുക അത് ജീവിക്കുക ദൈവം ലോകത്തെ വീണ്ടെടുത്തോളൂ മനസ്സിലായോ അല്ലാതെ ആരുടെ കഴുത്തിന് പിടിച്ച് വിശ്വസിക്കടാ വിശ്വസിക്കുക അല്ല വിശ്വസിച്ച് നീ നരകത്തി പോവും ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് കടുകമണി പുളിമാവ് ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് അതായത് ഈ രത്നം അതുപോലെ തന്നെ നിധി അപ്പൊ ഇത് എത്ര വലിയ ഒരു രഹസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകും അത് പ്രയാസപ്പെട്ടാണോ അപ്പൊ സമ്പത്തെല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒരാൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുറകെ പോവാണ് അത് പ്രയാസം വിട്ടിട്ടാണോ എങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരുവൻ വയലിൽ ഒരു നിധി ഇരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയേറെ മനോവേദനയോടെ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ പോയി അത് വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെയാണോ എങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ന് വായിച്ചത് നിങ്ങളത് ഏ നാൽപ്പത്തിനാല് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം വായിച്ചേ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നിധിക്ക് തുല്യം അത് കണ്ടെത്തുന്നവൻ അത് മറച്ചു വെക്കുകയും എങ്ങനെ എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയേ ഒരിക്കൽ സ്തേവാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ഇത് നോക്കിയേ ഒരിക്കൽ സ്തേവാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായ സ്തേവാനോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പാ ഈ കുറ്റം ഇവരിൽ ആരോപിക്കരുതേ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമായിരുന്നു ആണോ അല്ലാതെ ഇവനും ഇവന്റെ തലമുറയും പതിനഞ്ച് തലമുറയും മുടിഞ്ഞു പോണേ ക്രിസ്ത്യാനി തൊട്ട ഇവന്റെ കുലം മുഴുവൻ മുടിഞ്ഞു പോണേ എന്ന് എന്നാണോ സ്തേവാനോസ് പറഞ്ഞത് അല്ല ഏറ് കൊണ്ട് തളർന്ന് വീഴുമ്പോ ചോര വാർന്ന് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പിതാവേ ഈ കുറ്റം ഇവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കല്ലേ ഇവരെയും സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കണേ ഇവരെയും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അവകാശിയൊക്കെ മാറ്റണമേ എന്ന ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു വിത്ത് മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും നാഴിക മുമ്പ് സ്തേപാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാറ പോലുള്ള സാവോളിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിതച്ചു വിതച്ചോ അത് വിതച്ച ആ വിത്ത് ആ വിത്ത് സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റി പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇത് സാവൂളിനെ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സ്തേവാനോസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ സ്തേവാനോസ് ഒരു പത്ത് തെറിയും പത്ത് പ്രാക്കും കാണിച്ച ഒരാളാ നിന്നെയൊക്കെ നിന്നെ കത്തി നരകത്തിയിട്ട് നീ ആയിരിക്കൂടാ അത് ആ നരകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പാത്രത്തിന്റെ അടി വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിറക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പ്രാകിക്കൊണ്ടിരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന തൊട്ട ഞങ്ങളെ തൊട്ട നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പിശാ നിങ്ങളെ ദൈവം നരകത്തിട്ട് പീഡിപ്പിക്കും എന്ന് പറയാതെ ഞങ്ങളുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തെ തൊട്ട നിന്നെ നിന്നെ ഒന്നും വെറുതെ വിടുകട എന്ന് പറയാതെ എന്താ പറഞ്ഞേ കർത്താവെ അതുങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് എന്റെ രക്തം കൂടെ ഞാൻ തരുകയാണ് യുവമാരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കണം യുവമാരെ എല്ലാം രക്ഷിക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ വിത്ത് അ
ഗമാലിയലിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിച്ചവൻ പരിസേരിൽ ഒന്നാമൻ ബെഞ്ചമൻ ഗോത്രത്തിൽ പിറന്നവൻ താർസൂസ് എന്ന തുറവ് വട്ടത്തിൽ ജനിച്ചവൻ ജന്മന റോമ പൗരൻ മൂന്നോ നാലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് പാഠശാലകളിൽ പഠിച്ചവൻ പത്ത് പതിനാല് ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നവൻ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ യഹൂദ മതത്തിന്റെ പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരുടെ കണത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നവൻ ഫിലിപ്പി ലേഖനം മൂന്നാം അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു എനിക്ക് ലാഭമായിരുന്നു ഇവയെല്ലാം എന്റെ കർത്താവിനെ പ്രതി ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കണക്കാക്കി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാം വിറ്റിട്ട് അവൻ പോയി ആ വയല് വാങ്ങി പിടിയിട്ടിയോ അതെങ്ങനെയാണ് സാവോളിനെ അത് പ്രേരിപ്പിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം സ്തേവാനോസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണപ്പോഴാണ് അല്ലാതെ സേവാനോസ് പത്ത് പ്രാക്ക് പ്രാകിയാൽ സാവോൾ ഇത് പോയി വാങ്ങുമോ കല്ലേറുകൾക്ക് നടുവിലും ചങ്ക് വിരിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇതുപോലൊരു പതിതനും ദുർബലനുമായ ചെറുപ്പക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി സകലതും ഞാൻ ഉച്ചിഷ്ടം പോലെ കരുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പിൽ അങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ നീറോ ചക്രവർത്തി നീട്ടി പിടിച്ച വാൾമുനത്തുമ്പിലേക്ക് ചങ്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് പിടഞ്ഞ് മരിച്ച അവന്റെ കഴുത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് മരിച്ച ഒരു 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 അപ്പസ്തോലം പൗലോസ് ഓ ഇന്ന് തിരുനാളാണ് പത്രോസ് പൗലോസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം അല്ല നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആർക്കും മാനസാന്തരം വരില്ല ആർക്കും മനസ്സിലായോ കിരകാം സ്റ്റേസിനെയും തിമോത്തിയെയും ഫിലിപ്പിനെയും ദാരാസിംഗ് ജീപ്പിനകത്തിട്ട് ചുട്ടു വന്നപ്പോൾ ഗ്ലാഡി സ്റ്റെയിൻസ് എന്ന ആ വിദേശ വനിത കിരകാം സ്റ്റെയിൻസിൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷമാണത് അത് ദാരാസിംഗിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി റാണിമരിയായ കൊന്ന സമീന്ദർ സിംഗിനെ റാണിമരിയായ പലതവണ കൊത്തിയെരിഞ്ഞ സമീന്ദർ സിംഗിന് റാണിമരിയായുടെ അനുജത്തി ജയിലിൽ ചെന്ന് കയ്യിൽ രാഖി കെട്ടി സ്വന്തം സഹോദരനായി സ്വീകരിച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സമീന്ദർ സിംഗ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വിത്ത് ചങ്കിൽ കിടന്ന് മുളച്ച് അവൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തൊടുന്നവരെല്ലാം മുടിയും ഞങ്ങളെ തൊടുന്നവരെ കാണിച്ചു തരാം ആകാശത്തും തീ ഇറങ്ങി നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബവും നശിച്ചു പോവും എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷമല്ല പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ആര് പറഞ്ഞാലും സുവിശേഷമല്ല നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ദൈവരാജ്യ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വീണ്ടെടുക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് 